ans dans l'Antiquité gréco-latine. Mais face à la progression de l'épidémie de taramavirus, les pouvoirs publics viennent de décréter un confinement de l'ensemble du bassin méditerranéen pour au moins 8 semaines. Bah, je vais te dire, moi ça me fait presque plaisir. J'en avais ras-le-bol de tous ces voyages à bord de l'Odyssée. Ça va me faire du bien de me poser un peu à Itac. Ah ouais, c'est sûr. Comme ça, on va pouvoir s'occuper du palais. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on a prévu de changer les appliques dans la chambre de Télémac. Et puis ça va être enfin l'occasion de terminer ma tapisserie. Allô, au reste, t'as entendu les infos Oh putain, Télémac, 8 semaines confinées avec les vieux à Mycène. Je sais pas toi, mais ça pue la tragédie là. Et imagine Ariane, enfermée en Crète, dans le labyrinthe avec toute sa famille. Je lui donne pas deux actes pour péter un câble. Bon. Alors les enfants, on va essayer de s'organiser pour que la période soit la moins difficile possible. Ariane et Daisy dormiront dans la petite chambre près de sa Minotaure et Fedra et Hippolyte prendront la viandrie. Ah mais c'est dégueulasse Ouais, bah ça se voit que t'as jamais entendu ronfler le Minotaure. Huit semaines de confinement. Tu y allais un peu fort là, non Attends, Hera, dans la mythologie hindoue, ça fait plus de six mois qu'ils ont fermé le Mahabharata. Oui, c'est vrai. Enfin, nous, au moins, avec notre 9000 mètres carrés sur l'Olympe, on a du bol. Ah, c'est clair que se retrouver confiné chez Hadès dans le tartare avec zéro espace extérieur, c'est pas du tout le même délire. En tout cas, je suis trop contente de me retrouver collé à toi comme au début de notre histoire. Non, c'est vrai, Zeus. Ça n'a pas toujours été très facile entre nous ces derniers temps. Mais là, c'est l'occasion rêvée de se recentrer un peu sur notre couple, tu crois pas Euh, ouais. Dis donc, tu sais pas quoi Je vais me remplir une attestation pour faire les courses. Dans deux heures, c'est le couvre-feu, on n'a rien à manger dans le frigo. C'est quoi tous ces débiles qui font des stocks de papier toilette Ah bah ouais, si, si, ça m'étonne pas de lui, tiens. Dans le genre obsessionnel. Hé, hey, c'est absurde, mon gars Je sais pas, on lit l'Iliade, la guerre de Troie, elle a duré dix ans. Ils ont jamais manqué de PQ, à ce que je sache. Eh <rire> hey bah dis donc, Dionysos, on s'emmerde pas, je vois. Hein ah non, tout ça c'est juste pour fabriquer du gel hydroalcoolique, hein Eh hey, Nonos J'ai aussi trouvé des cacahuètes pour l'apéro Ah Zeus, tu nous as bien arrangé avec ton confinement, dis donc Ouais, bah je me demande si c'était une bonne idée. Il y a déjà Hera qui me prend la tête. Je me demande comment ça va se passer pour les couples de la mythologie, s'ils peuvent plus aller voir ailleurs pendant aussi longtemps. Bah on verra nos maîtresses au supermarché. J'ai déjà croisé Aphrodite et Arès en train de se rouler des pelles au rayon surgelé pendant qu'Ephaïstos faisait la queue à la boulangerie, alors. C'est pas très tard à ma virus, ça. Ah ouais, tu crois aura donc duré 8 semaines, à l'exception notable d'un cluster géant à proximité de l'Olympe qui serait dû à un seul et même super propagateur ayant multiplié les relations sexuelles sans respect des gestes barrières et dont l'identité n'a pas été révélée par les autorités, il semblerait que... <coughs> Pas de répit sur le front de la pandémie dans la mythologie gréco-latine. On apprend aujourd'hui que le dieu Éole a été placé en respiration artificielle suite aux complications dues à son infection au taramavirus. Purée, un mec immortel, sans aucune comorbidité, ça fait peur quand même. Bon, là je crois qu'il va falloir accélérer de manière significative la campagne de vaccination de la mythologie grecque. Sinon on s'en sortira jamais. Qui est volontaire pour participer ce week-end encore, les mortels manifestent sur l'agora contre ce qu'ils appellent la dictature sanitaire mythologique. Ah non, mais moi c'est clair, hein. euh, si c'est pour engraisser les dieux de l'Olympe et leurs copains de la Big Pharma, c'est hors de question que je me fasse vacciner Et puis on sait très bien que comme d'habitude, c'est les Hébreux qui sont derrière toute cette épidémie ouais. <rire> Nous recevons aujourd'hui le dieu Asclepios, président de la Haute Autorité de Santé de la Mythologie. Après des débuts difficiles, où en sommes-nous sur le front de la vaccination Les lacédémoniens, et je respecte ce choix, ont décrété la vaccination obligatoire pour tous leurs guerriers avec le vaccin Spartnik. Il ne convient cependant pas à toutes les catégories de population. En ce qui concerne le Péloponnèse et l'Attique, nous avons privilégié le vaccin Athéna Zeneca plutôt que le vaccin Jason and Jason, qui semblerait favoriser l'apparition d'une toison d'or sur certains sujets. Des vaccinodromes ont été installés dans toute la mythologie. Aïe Mais ça fait mal, là Oh, c'est bon Avec le temps que vous pensez dans la flotte, si vous étiez en sucre, vous auriez déjà fondu, hein Et puis au moins, comme ça, vous avez directement la troisième dose. Et voilà le travail Et euh, pour la deuxième injection, on fait comment Rendez-vous dans ma chambre à minuit. Vous comprenez tout de même qu'on puisse émettre quelques réserves face au manque de recul par rapport au vaccin Bien sûr, il peut y avoir, dans certains cas exceptionnels, l'apparition d'effets indésirables. Alors, monsieur Achille, c'est votre deuxième injection Oui, mais attention, il ne faut pas que... Ah mais le rapport bénéfice-risque est largement en faveur de la vaccination. Ne bougeons plus Ah Mon œil Mon œil Et allez, ça recommence, les discours complotistes. Bonsoir. 
Alors la courbe des contaminations semble fléchir, mais il va falloir apprendre à vivre en Grèce dans le futur avec le taramavirus. D'autant que nous assistons à l'apparition de nouveaux variants comme le Moussaka virus. Puisque le tout vaccin ne suffit pas, il faut aussi mettre en place un système de contrôle de la mythologie. Nous avons fait appel aux meilleurs ingénieurs de l'Antiquité et je crois que nous avons trouvé LA solution pour réussir à maîtriser la circulation du virus. Monsieur Dédal, je vous laisse la parole. Alors, après un certain nombre de tests effectués en Crète, je suis en mesure de vous présenter ma nouvelle invention, le QR code. Tiens, Mnemosine a envoyé un rappel. Ah oui, moi aussi Reminder, réunion Zoom à 14h pour discuter de l'après-pandémie dans la mythologie. Oh purée, heureusement qu'on a la déesse de la mémoire dans le groupe, sinon je serais toujours aux fraises, moi. Euh, allô, Hermès Oui, c'est Athéna. Juste un truc avant de laisser entrer tout le monde. N'oublie pas de dire aux sirènes de rester sur mute et surtout, surtout, on ne laisse pas Méduse allumer sa caméra. Yes, yes, Capito. Ok, alors bonjour à tous. Bon, je crois qu'on est presque complet pour la réunion. Athéna. On laisse les retardataires nous rejoindre en cours de route. Athéna Il y a Eros et Artemis qui demandent si on peut pas plutôt se connecter sur Flash Time. Non, 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 non. Allez, on a déjà tout organisé. Alors, qui veut prendre la parole pour commencer Ephaistos, qui est avec Hadès, je crois. Eh, moi, je vais vous dire parce que non. Euh, je sais pas si vous nous entendez, mais nous, pas du tout. Ça capte hyper mal le tartare. Vous pouvez pas sortir des enfers juste le temps de la connexion Narcisse Narcisse on a commencé la réunion Ah, ah oui, pardon Eh, hey, vous avez vu, c'est marrant, j'ai installé l'application Métamorphose. Regardez là, c'est un filtre signe. Là, un filtre taureau. Là, un filtre serpent. Mais Zeus, c'est relou en fait. Bonjour à tous. Pardon, je suis en retard. Ah, oh, dis donc, Héraclès, ça fait longtemps. Ça a été le confinement Bah, j'ai toujours pas repris mes douze travaux en présentiel. Là, je suis sur le nettoyage des écuries d'Ogias, mais à distance, c'est compliqué. Ah ouais, forcément. Donc, on a pas mal de sujets. Je vous propose d'évoquer du coup celui du statut des divinités subalternes qui ont été en première ligne pendant la pandémie, sans toujours être reconnus dans leur travail, il faut bien l'avouer. Les filles qui commencent La nymphe écho Oui, on est quand même plusieurs oui, milliers de nymphes terrestres, des centaines de nymphes. Nymphes. Vas-y, coupe la nymphe écho, on entend en écho. Pardon, mais moi je voudrais parler de la question du port du casque. Comment ça se fait que les Troyens sont tous équipés de casques FFP2, tandis que nous on a seulement des casques jetables à usage unique On lui a donné la parole à lui Pour répondre aux naïades, on pourrait proposer que... Oh, merde non, bon, c'est pas grave, Aphrodite. Ceux qui ont les caméras ouvertes, faites gaffe quand même. Ganymède, tu fais péter le rosé Je sens qu'on va se faire chier pendant une heure dans leur réunion Zoom à la con. Dionysos, ça vaut aussi pour le micro. Hein Euh, oh, pardon. Bon, c'est un peu le bazar, là. On peut se recentrer sur le sujet de la réunion, s'il vous plaît euh, Attends, c'est quoi, ça Il y a quelqu'un qui demande que je l'autorise à allumer sa caméra Non, non Ah, salut Je vous voyais, mais je n'arrivais pas à ouvrir la vidéo. Ça marche jamais, ce truc. Et voilà, ça recommence. Je ne vous vois plus. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai toujours des problèmes avec Zoom Vous êtes tous figés, là Oh purée, il fait chaud aujourd'hui. On peut pas demander à Eol de nous faire livrer des ventilateurs sur l'Olympe. Je transpire tellement que j'ai le cul qui colle au coquillage. Ça me rappelle nos dernières vacances à Mykonos. Et vous avez prévu d'aller où cet été d'ailleurs On a réservé un bungalow dans le tartare. Vu qu'avec le virus on peut plus voyager hors de notre mythologie, et autant viser un endroit où on est sûr de pouvoir se baigner sans mourir de froid. Enfin, se baigner dans le l'été, c'est pas sûr que tu ramènes beaucoup de souvenirs. Ah moi, en vacances, j'oublie tout. Salut la compagnie Hein Hadès Mais qu'est-ce que tu fais en dehors des enfers C'est le réchauffement global de la mythologie. Avec une augmentation de 2 degrés de température moyenne dans le tartare. Même pour les morts, c'est plus vivable. Bah du coup, on est bien obligé de déménager. Hein. Bon, pour le moment, on a juste pris Cerber avec nous. Il y a Sisyphe qui nous aide à porter les bagages, mais il y a tous les autres qui débarquent bientôt, en principe. Hein. Vous allez bien nous trouver un canapé lit sur l'Olympe, non Des réfugiés climatiques. On a des réfugiés climatiques dans notre mythologie, maintenant. On aura tout vu, vraiment. Enfin, en même temps, pardon, c'est pas comme si on nous avait pas alerté depuis des années. Hein. Vous avez lu le dernier rapport du grec Ils annoncent une hausse des températures dans tout le bassin méditerranéen et des phénomènes extrêmes dans l'ensemble des mythologies. Inondation dans la mythologie germanique. Vent violent dans la mythologie scandinave. Et chez nous, si on réagit pas maintenant, ça va finir par ressembler à la mythologie éthiopienne. Non, mais sérieux, vous y croyez à ce bazar, vous Déméter, t'arrives bien à gérer les récoltes et les saisons, non Bah écoute, jusqu'ici j'avais tendance à pipoter un peu sur les sécheresses pour obtenir des subventions de l'Union Européenne. Mais j'avoue que depuis quelques années, les rendements se sont bien bien écroulés quand même. Et puis la biodiversité, ça va pas du tout. Cette année, j'ai l'impression d'avoir chassé seulement des rats et des pigeons. Bah qu'est-ce qu'on peut faire aussi Déjà, il faut réduire tous nos déplacements inutiles. Les véhicules individuels sont une source majeure d'émissions de CO2. Depuis l'accord de Paris, il paraît que les personnages de Liliade se sont mis massivement au covoiturage. Vous avez pas entendu parler de Blabla 3 Bon, alors, à 
Ariane, vous allez où exactement En principe, je vais à Naxos. Si ça vous fait pas un détour, je préférerais éviter de descendre dans le centre-ville de Troyes, j'avoue. Non, non, pas de problème. Ça vous va, les gars Et puis aussi, réduire la consommation de viande. Même en Crète, ils ont fait plus d'efforts que nous. Moi, par exemple, je suis passé à un régime flexitarien à base de quinoa et de boulgour. Avec quelques petites exceptions pour la chair humaine dans certaines occasions un peu festives. Vous me saoulez avec votre catastrophisme. Et puis on crève de chaud à cette table. Apollon, tu veux pas qu'on fasse un tour dans ton char pour respirer un peu Tu connais le bilan carbone d'un trajet avec le char du soleil Tu sais, Zeus, ils ont pas complètement tort. Depuis le début de l'été, on a déjà eu une tonne de méga incendies qui ont complètement ravagé Athènes et le Péloponnèse. Oh, arrête C'était sûrement à cause de Prométhée qui a déconné avec le feu. On l'a foutu en tôle. Maintenant, c'est réglé. Ouais. Allez, c'est bon. C'est pas parce qu'on est des dieux qu'on est responsable de tout, non plus. 